بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے آئے ذرا کسٹن کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کہتا ہے The circuit diagram of figure 9.1 is an amplifier circuit in corporating and operational amplifier rope amplifier کا circuit ہے On figure 9.1 mark with the letter X the virtual earth virtual earth کہاں پہ ہے دیکھیں virtual earth بیسیکلی یہ دیکھیں یہ اگر یہ اس کا جو ہے نان انورٹنگ زیرو پہ ہے تو اس کا انپوٹ تقریباً زیرو پہ ہونا چاہیے تو اس کا وولٹیج اس پوائنٹ کا زیرو ہونا چاہیے تقریباً کہ سیچوریشن نہ ہو تو یہ ایکس پوائنٹ ہے یہ والا یہ ایکس پوائنٹ لے لیا ہم نے پھر یہ کہتا ہے ایکسٹنٹ وارٹس میٹ بہتا ہے ورچول ارس ورچول ارس سے کیا مراد ہوتی ہے ورچول ارس سے دیکھیں یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے نا انورٹنگ ایمپلی فائر ہے تو اس میں ورچول ارس ہوتا ہے اب دیکھیں ورچول ارس سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹپوٹ لکھوں گا میں آؤٹپوٹ یعنی وولٹیج گین آؤٹپوٹ وولٹیج گین یا وولٹیج گین کہہ دوں تب ہی ٹھیک ہے یا آؤٹپوٹ کہہ دوں تب ہی ٹھیک ہے آؤٹپوٹ آف اوپ ایمپلی فائر گین لکھتا آؤٹپوٹ وولٹیج گین ہونا چاہیے وولٹیج گین آف اوپ ایمپلی فائر is infinite infinite ہوتا ہے اب دیکھیں since a non-inverting input is at hence its voltage is zero its voltage is zero Um, for op amplifier not to be saturated agar saturated na ho difference in voltage of two inputs must be nearly equal hence voltage of point x must be nearly zero but not zero but not exactly zero this is known as virtual earth this is نے آپ نے پورا ورچول ارث کی وضاحت کرنی ہے this known as virtual earth پوری ورچول ارث کی وضاحت کر دی ہم نے اس میں اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے لئے آپ نے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ورچول ارث کی وضاحت کی گئی ہے وہی لکھنی ہے آپ نے اس میں کہتا ہے in bright sunlight the light independent resistor of LDR has resistance 200 ohms پوری bright sunlight ہے تو اس پہ light independent resistor کا جو LDR کے resistance ہے وہ 200 ohms ہے Calculate for the LDR in bright sunlight the voltmeter reading. Voltmeter reading کیا ہوگی جب bright sunlight ہے. دیکھیں ہمیں basically voltmeter یہ ہمارا output ہے تو سب سے پہلے تو اس کا voltage gain میں نکالوں گا. Voltage gain کے لیے یا تو اگر مجھے voltage جو ہے اس point کا voltage اگر ملے اس جگہ کا voltage جو اس کو دیا جا رہا ہے اس کو ملے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اس کا voltage gain کتنا ہوگا اس جگہ کا voltage ہو تو یہ input voltage ہوگا اور یہ resistance 1 kilo ohms لی جائے گی اور 4.2 kilo ohms یا پھر یہ total resistance لی جائے گی یہ total resistance جب لی جائے یعنی اس میں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں تو اس میں دو method ہوگے تو اگر میں total resistance دے دوں تو یہ 1 kilo ohms ہے اور یہ 200 ohms کا مقصد ہوگا 0.2 kilo ohms تو یہ total resistance ہو جاتا ہے 1.2 kilo ohms 1.2 کلو ہم یہ آر ایف ہے اور یہ آر ون ہمارا یہ ہے تو ہمارا وولٹیج گین کا جو فارمولا ہوتا ہے یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وی آؤٹ اپان وی ان بڑا ہوتا ہے مائنس آر ایف اپان آر ون کے یہ آپ نے اس جگہ پہ کرنا ہے تو ہمیں آؤٹ پوٹ وولٹیج وی چاہیے وی آؤٹ 
वी इनपुट इधर कितना है माइनस वन पॉइंट फाइव वोल्ट है देखें ये माइनस में वोल्टेज है इसको माइनस वन पॉइंट फाइव वोल्ट तो माइनस आर एफ इसका किलो ओम्स में फोर पॉइंट टू है और ये किलो ओम्स में वन पॉइंट टू है तो वी आउट जो आ जाएगा हो जाएगा माइनस फोर पॉइंट टू अपॉन वन पॉइंट टू इंटू माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा फोर पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट फाइव अपॉन वन पॉइंट टू करें तो ये आ जाता है हमारा फाइव पॉइंट टू फाइव वोल्ट पॉजिटिव तो इसका आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव वोल्ट इधर आपने ये लिखना है इस जगह पे ये लिखना है पूरा यानी फाइव पॉइंट टू फाइव वोल्ट उधर मैंने वो लिखा कि आपको समझ आ सके अच्छा अब इसका दूसरा भी मेथड है दूसरा मेथड ये है कि आप सबसे पहले इस जगह का वोल्टेज निकालें इस जगह का वोल्टेज निकालें देखें ये अगर ये आ, हमारा जो है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है तो अगर ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है इस जगह का वोल्टेज है आप पहले मैग्नेट में बात करता हूँ 1.5 इधर का है जीरो तो इसका कितना होना चाहिए इस जगह का वोल्टेज कितना होना चाहिए ये देखना चाहता हूँ कि इस जगह का वोल्टेज कितना होना चाहिए आप देखें इस जगह ये जीरो पॉइंट किलो ओम से तो सबसे पहले मुझे ये वोल्टेज चाहिए वन किलो ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो मैं कहूँगा वन अपॉन टोटल है 1.2 और इंटू सब मैग्नीट्यूड पहले कहता हूँ 1.5 तो 1.0 पॉइंट जीरो अपॉन वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट फाइव करूँगा तो इस जगह का मुझे वोल्टेज मिलेगा तो देखें ये मैं इधर इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको नज़र आए तो 1 डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू और इंटू वन पॉइंट फाइव तो ये आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव वोल्ट वन पॉइंट टू फाइव वोल्ट यानी इस जगह का वोल्टेज बेसिकली माइनस में 1.25 पॉइंट वोल्ट है इस जगह का ये मैंने देखें ये दिया मैंने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट और उसका ये लिया अब ये एक ही रेजिस्टेंस लूँगा तो इसका जो है गैन वी आउट अपॉन वी इन करके आप देखें अब मैं इधर जो है चलो इधर लिखता हूँ उधर जगह नहीं है मैं ये लिख सकता हूँ वी आउट ये दूसरा मेथड है अपान वी इन बराबर होगा माइनस आर एफ अपान आर वन के तो वी आउट हमें चाहिए अपान वी इन है माइनस वन बिल्कुल माइनस आर एफ ए फोर पॉइंट टू किलो हम अपने सब इसको वन किलो हम लूँगा तो वी आउट हो जाएगा हमारा माइनस फोर पॉइंट टू इंटू माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा फोर पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू फाइव करें तो ये भी वही आंसर आएगा देखें फाइव पॉइंट टू फाइव वोल्ट तो आपकी मर्जी है जिस तरह करना चाहें दोनों मेथड मैंने बता दिए फिर ये कहता है कि द सनलाइट इंसिडेंट ऑन एल डी आर बिकम्स लेस ब्राइट अब सनलाइट जो इंसीडेंट है एल डी आर पे वो लेस ब्राइट हो रही है जब लेस ब्राइट हो रही है तो वेन देर इज लेस सनलाइट ऑन एल डी आर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ठीक है पहली बात तो आपने ये लिखे है उसके बाद ये पूछ रहा है स्टेट ने एक्सप्रेस इफेक्ट ऑन द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ दिस डिक्रीज इन ब्राइटनेस तो वोल्ट मीटर पर क्या असर पड़ेगा तो देखिए पहले तो मैंने लिखा कि आ, अगर ये लेस है वेन देर इज लेस सन लाइट ये सन है वेन देर इज लेस सन लाइट ऑन एल डी आर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज आई बात रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए जाएगा तो सिंस वोल्टेज जो वी आउट अपॉन वी इन होता है वोल्टेज गेन होता है माइनस आर एफ अपॉन आर वन के तो हेयर R1 जो है अब देखें रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी तो R1 वन इंक्रीजेस आर वन इंक्रीज करने से जो वोल्टेज गेन है वोल्टेज गेन डिक्रीजेस देखिए ये वोल्टेज गेन ये डिक्रीज हो जाता है हेंस V आउट आर रीडिंग ऑफ V आल्सो डिक्रीजेस तो V की रीडिंग भी डिक्रीज होगी तो ये देखें आप कहने का मकसद ये है कि मैं वापस डायग्राम पे जा रहा हूँ देखें जब इसका रेजिस्टेंस इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब का इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब इसका पूरे का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आप देखें कि ये आर ये बढ़ गया तो हमारा ये आउटपुट ब्राइटनेस कम हो जाएगा क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो यानी वोल्टेज गेन कम हो जाएगा वोल्टेज गेन कम होने से ये वोल्टेज रीडिंग इसकी भी जो है वो वोल्ट मीटर रीडिंग कम हो जाएगी तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था 
ये सवर 2010 के फोर्टी वन का क्वेश्चन नंबर नाइन था